я не хотіла б покидати свій Донбас, бо я там 48 років прожила. Мар'їнку розбомбили, Красногоровку розбомбили. Що нам вже було залишатися? У мене брат уїхав, він гаразд раніше. Він іскав це все, як би. Йому подобалася Буча. І ми переїхали сюди. Привезли батьків сюди. І самих тут. І ми... Ну, я не можу вам передати, яке було щастя, що ми всі разом. Президент Росії оголосив військову операцію в Україні. Україна була атакована від Нового, Істина та Сауда, і Росія зберігала деякі території. Метростанції зберігали в бомбшелтері. У столиці та Київській області з пів на п'ятої ранку чути вибухи. Україна вважає Росію про масакр у Київській суборбі. Батьки від ліпше 20 цивільних людей вбили екзекуційним стилем і залишили лінію під рубл у вулиці Буча. Український президент Володимир Зеленський вважає Росію про геноцид. Where a mass grave of residents of the city um, is being exhumed at the moment. It is bones of one uh, woman and two kids. We don't know who uh, they are still. We will identify them. Буча – лише одне із міст і сіл, які опинилися на шляху російських військ з Білорусі на Київ. Через місяць після початку повномасштабного вторгнення містечко на Київщині отримає звання міста-героя. А ще через тиждень після цього стане символом воєнних злочинів росіян. Ми розкажемо лише одну історію, а за кожним з цих парканів є своя. Про втечу, зґвалтування, смерть під уламками, розстріл в потилицю чи тижні в страху. На кожній з цих вулиць сліди від гусениць бойової техніки російського берця та імперської зухвалості. Тут боялися вийти за межі двору і жили комунами, лазячи через паркан до сусідів. Тут катували і вбивали старих, жінок, дітей. Тут тижнями не прибирали з вулиць тіла, а спроба врятувати від голодних псів людські рештки ставала подвигом. Олежик, ось тут у мене щось ручка. Той. Видно, я дьорнула і. Хай, хай так буде, бо, бо так ні, я не відкрию. О, о, то. Поставиш це, я занесу потім. Може поубирати вам ці велосипеди, може не поминали вам. Я ж не знаю, це тепер Олежа, куди їх. Десь там ще в підвалі були. Десь в підвалі поставили, хай щоб вам не, 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 на очі не мурили. Там вже син вже, вже вийде з лікарні, вже вирішив, що з ними робити. У 2014 році в Україну прийшла війна. Росія анексувала Крим і, приховуючи свою присутність, розпочала бої на Донбасі. Україна втрачала території і воїнів. Десятки тисяч людей взяли до рук зброю, щоб боронити українську землю. Сотні тисяч українських сімей були змушені залишити свій дім. Не захотіли російських паспортів і не, не захотіли вони в Росію. Вони тільки на Україні жити. 
Син каже, я вас заберу сюди, і ото купили, ми там продали будинок, тут купили. Син старший допоміг нам купити. Поженилися, жили. Ой, дітки з'явилися, жили дуже добре. Добре жили. Вони друг за другом були. Що дітей любили, що друг друга любили. Син старший Матвій, младший Кмів, жена Маргарита Олеговна, Скмарьова Маргарита Олеговна. У нього дуже, так, як вам сказати, судьба. Він дуже похожий на діда. І дід прийшов з війни з зірваною ногою, з лівою, як у Сашка. Та йому досталось бідному, тому ось у нього ж. Така ще була здоров'ям штука, капець, ну, да, реально витягнув з того світу. Ми зробили операцію, нормально все пройшло, і тобі на таке Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцять, двінадцять. Что-то они сконцентрировались именно вот в эту часть. Потому что международный аэропорт Гастумеля. 24 лютого 2022 года у Гостомельскому аэропорту высаживается российский десант. А с территории Беларуси войска Российской Федерации начинают наступ на Киев. Никто не верит до конца в ту войну. Я верил, я готовился. Я до війни десь, напевно, місця півтора проводив курси тактичної медицини для населення, для цивільного. У 15-му році я служив в Збройних силах України по мобілізації в 54-й окремій механізованій бригаді в структурі медичної роти. Був старшим ординатором. У мозком я усвідомлював, що воно буде, але якби серце не вірив, Хоч, ну, не хотілося вірити, що таке може бути. Бачите, виявили, що може. Є часи важкі, бувають часи зневіри, є часи, коли в тебе все добре і за віру, за Бога людина забуває. А буває так, коли ти під обстрілами, коли ти сидиш у підвалі, дуже легко молиться. Збирати людей на молитву було ну, нереально, тому що обстрілювалися і просто це наражати людей на, на безпеку. Останній раз, ми, якраз був поминальний день, поминальна субота, 26 лютого, у нас було богослужіння. І навіть на трансляції було чути вибухи, як стіни храму здригалися. От, тому якби збирати людей було дуже небезпечно і богослужіння ми після цього не проводили. Ну і 27-й ранок, е, ну, зайшла перша колона. От, по радіо все дуже красиво, так піднесено. У мене хороший настрій, я роблю яєшню. От, все, зараз будемо снідати. І у нас тут починається просто дуже весело в селі. Стріляє все. От перша колона, я так розумію, що це була невеличка, десь, наверное, 5, може, 7 одиниць техніки їхніх зайшло, напевно, розвідники. Перші по вулиці вокзальні тут. Е, літає все, рознесли ті наші барикади. Вранці тут уже по Пушкінській, це безпосередньо, де ви заїжджали, вже ходили орки, прострілювали. Я збирався вже на службу, виходив із будинку, якраз почався бій. І прийшлося вже тоді ховатися, тому що бій ну, десь метрів 200-250 від, від мого будинку. Це вся вулиця вокзальна, я б***. Як прийшли, б***. Так і на той світ услі. 27 лютого на вулиці Вокзальній у Бучі була знищена колона російської військової техніки. Бої за Бучу триватимуть ще кілька днів.
Мы в подвале просидели точно неделю, а то и больше. Ну, ну как просидели? Мы, когда была тишина, спокойствие, мы выходили наверх из подвала. Мама с э, папой, они на первом этаже. Их нельзя было. Но мама была постоянно с отцом, потому что отец э, парализован и в подвал спустить их не имела возможности. Они сидели в подвале. Мать уже старше, он в подвале сидел, восемь дней. И на ноутбуке писал, я очень люблю Украину. А на нас напали россияне. Я их ненавиджу, пише. Как бы мне было 18 лет, я пошел защищать свою Украину. А мне только 9 лет. Я не могу еще защищать. Но я ее очень-очень люблю, свою Украину. Так он написал. Отнимаем украинский прапор над местом. 3 березня у Бучі біля міськради піднімуть український прапор. А вже 4 березня російських військових у місті більше. Вони ховають свою техніку в дворах приватних будинків і під багатоповерхівками. 5 березня така була тиша утром. Я думаю, ну це все, вже, мабуть, прекратили стріляти. І вони виїхали, я за ворота їм закрила. І Ріта доходить до калітки і каже, мамо, ну пока, отак мені. А син не сказав, і я не попрощалась. Я в такому шокі була, що я з дочатами навіть не попрощалась. Вони з просоння сіли в машину і поїхали. І сусіди ось рядом теж з ними поїхали. За рулем була жінка, сидів чоловік її із свахою. Зібралися, треба їхати. Поїхали. Психічно вже неможливо там було знаходитися. І ну, брат у мене теж. Им это было ну, не тоже не сладко в лесной бучи. Мы созванивались практически с братом. Нам, им было слуш, слушнее всяких выстрелов, обстрелов. У нас там конечно так жестко, что капец. И мы же далеко там, как раз для перехрестя, все, вот, где они застом раз аэропорт. Вот. І він зібрався, вони сьоми ранку, а ми стояли вже в діті, зібрані. Я кажу, Ріті, вмикай на, 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 на ромку, щоб я чув, що вона мені каже, ми виїхали, їде. Я кажу, розказуй, що зліва справа. Вона каже, все нормально. Вони переїжджають в Варшавку, і сюди вже я так розумію. Вона, я кажу, що бачу? Вона каже, спереді ютем, і, і хтось стоїть на дорозі. Я кажу, зупиняйтесь. Вона каже, зупиняється Сашкові. Він призупинився, і тут вона кричить в трубку, ой, мене попали в ногу. Я кажу, розвертайтесь, почав кричати. І коли я тільки крикнув, вона вже почала кричати, скоріше всього, це вже другий, третій постріл і так далі. І все, і з ними, з ними зв'язок перегалився. Ми встановились, встановились сусіди. Тут же начался обстрел. Ни предварительного выстрела, никаких uh -huh. разговоров, ни о чем. Начался сразу обстрел. Детей, я так понял, убили сразу. Я успел посмотреть. На Риту у детей уже лежали убиты. Рита что-то мне ответила, и все. Я посмотрел, она тоже уже лежала. Мало того, у Сашка машина ж не затонула на вообще. Ми йому купили цю машину, як вона була, так без пленки, без, без нічого. Він перший шліпав, дітей ззаді було видно. І, і Ріта сиділа спереду, вона акваріум машину. І я розумію, що видно було, що сидять мирні люди. Там не могло бути не видно. Я була рані на ногах, я дивився, на... почав спускатися по землі. Кусок земли, кусок ноги э, болтался, я спустился на землю полностью и сполз вниз к деревьям. Начали ходить все люди. Ко мне подошел, увидел меня мужчина, и я начал с ним общаться. Он нашел в машине у соседей э, одеяло какое-то, обмотал мне ногу. Он пошел искать мне помощь. 
Через какое-то время появилось еще два человека, два парня. В тот момент как раз проезжал автомобиль. Ребята остановили его, мужчину, и положили меня на заднее сиденье. Вот привозят пятого зранку. Люди кричат, что тут цепь ранний, подбегаем мы с Федоровичем. От, я смотрю, что есть такая ситуация, когда дуже гуд. От, дивлюся на его стан, намагаюся его разговорить, меряем тиск. Тиск там 60 на 0. От, ставим крапельницу, начинаем его крапать. Не было периферичной крови, то есть я держал крапельницу, и кровь от, уже шла по крапельнице. Я выдавливал фактически, чтобы довести его до лекарни. Слава Богу, довезли, сразу взяли операцию. Ну, дякую Богу, он живой. Он открыл дверку, мог выбраться, высунулся, а там какой-то мужик побачив и допомог ему, и оттянул его дерево, там было под дерево, а потом и мы шукаем этого мужика, который допомог, хотим найти, отдячить ему за, що, за то, что он спас моего сына. И только он оттянул его, и машина спалахнула с детками. З 5 березня Буча під окупацією. Ще тиждень люди намагатимуться виїхати, та зелені коридори спрацюють лише кілька разів. Дуже багато було розстрілянних автомобілів, тих людей, які намагалися втекти від війни, збирали сім'ї, намагалися самі евакуюватися. Їх всіх, ну, в переважній більшості розстріляли. Декому, звичайно, щастило якимись полями, городами виїжджати, але це ну, було якби, щасливими випадками. З числа 4-5 вони вже сюди зайшли на... надовго. Дуже-дуже багато історій, дуже багато трагедій. Ну, Буча дуже потерпіла. Так, даючи оцінку, знаєте, Гостомель став для них більше так прохідним містом. Ірпінь якийсь, якийсь, якийсь значною мірою їх зупинив. От. А от в Бучі вони вже так намагалися осісти. Їх не зупиняло ти там вагітна жінка, дитина, цивільний ти чи хто. Їх це не зупиняло взагалі. Оці білі пов'язочки просто не зупиняло. Ти їм не сподобався лицем, ти їм не сподобався характером пересування чи ще щось, тебе розстріляли. Все. Звістки з окупованої Бучі з'являтимуться зрідка. У місті немає зв'язку, світла, газу, водопостачання. Жорсткий терор перемагає над відчайдушними спробами вижити – у підвалах, сховищах, дорогою по воду чи до рідних. Ну, в них не працює Женевська конвенція. Все, це повне на их слове. Ну, вот так вот они висловили. Нам все равно на Женевскую конвенцию. Это полная г***. Вот так вот происходит вся война. На Гранд Буржеш сидели снайпера, ради забавы стреляли людям в головы. С 24 числа по 10 березня в Буче не заховали жодної людини. Все они лежали на улицах. Не зах... не... Просто было заборонено ховать людей. Все, что можно было собрать навколо лікарні, мы собрали в патоанатомическое отделение. И на 10 березня я уже понял, что это экологическая катастрофа, потому что 67 тел в этом маленьком помещении. Они пришли в лікарню с визитом. Мы говорим, можно нам поховать людей? Ну вот так вот три раза нам відмовляли, а 10 числа сказали, хараните. Батюшка на эвакуации стоял, это отец Андрей. Я говорю, можно я на территории церкви людей поховаю? Перегнали сюда трактор, загнали ее на территорию церкви, нашли тракториста чисто случайно. Той выкопал яму, ну и так мы поховали. Первое поховання было 10 березня. И в первый день поховали 67 людей. От потім ця яма була заповнена, викопали іншу яму, охоронили в іншій ямі. Там близько 
50 людей. Це не по всій Бучі, це те, що були люди в морзі, це те, що було тут поруч, на вулицях лежали. Хоронили на городах, хоронили біля будинків, скверах, на дитячих майданчиках. Вийти за периметр двору, а інколи навіть за периметр, ну, взагалі, за, навіть, навіть між поверхами пройтись в деяких будинках, де вони були, то це було смерть. То я міг... Хто до мене добирався, я допомагав. Люди стали заручниками ситуації, а люди, які потребують особливого догляду. Інваліди, старенькі, вони виявилися в абсолютно безпорадному стані. Найгірше – це коли ти розумієш, що ці люди загинули несправедливо. Коли московський патріархат в особі їхнього патріарха Кирила це все схвалює і благословляє. А ці люди ну, нічим не спровокували росіян, вони нічого поганого не зробили, вони навіть не військові, вони мирні мешканці. От. І найгірше від того, що їх вбили ті, хто кажуть, що і вони християни, що і вони православні. На жаль, от найгірше, найгірше це от переживати емоційно. Чому вони приходили в кожен будинок і грабували? Чому вони насилували, гвалтували жінок? Відомі випадки, що навіть гвалтували і дітей. Чому вони катували людей? Тут в Бучі є кілька місць, де катували людей і знаходили вбитими людей, молодих чоловіків. І просто чоловіків з зав'язаними за спиною руками, їх вистрілами в потилицю вбили. Я не знаю, чому це зробили. Як людина, яка ну, безпосередньо приймала участь в бойовій дії, ну, військові так не, не, не поводяться, так неможливо. Військові воюють з військовими. Вони просто розстрілювали людей. Російські військові наказували одягати білі пов'язки, щоб пересуватись вулицями. Та часто не рятували ні вони, ні велетенські надписи «Діти» на машинах. Прибирати тіла з вулиць наважувались лише від чайдухи. Олександра Чекмарьова вдалося евакуювати в київський Охмадит. Його мати не знала, в якому стані син до кінця окупації. Тіла дітей і дружини Олександра пролежали в машині на вулиці Леха Качинського спочатку і майже до кінця окупації. Вони лежали 23 дні у машині, не могли їх забрати. Тут такі обстріли були. Загинув в машину і побачив, що тіла, ну, тіла так, і, так і лежать знаєте, всередині. Це якось це неправильно, це такі діти і з мамою, ну, це, це, це неправильно. І я вже взяв той розстелив це одіяло, повинімав ці тіла, поклав і взяв якийсь пакет, там череп поклав туди, ну, там кіски, які, які зміг. Я замотав цей вузел і ну, на плечі як мішок. І пішов до, ну, додому. Дошов. Ми зайшли на територію церкви, викопали в стороні могилу. Чому в стороні? Тому що бо ми знали, хто це, розумієте? Там могилу ми підписали, хрест був стояв хрест, і там багато тіл неопознаних, знаєте, в братській могилі. Ми вирішили, що це буде правильно. Ну, і бабусі простіше, вона буде знати, де поховані її онуки і невістка. І все, це 28 числа ми їх поховали. І 31-го вони вже знаєте, ті втікли. Почалися ці жахи. Братські могили почали побучувати, ви знаходите. Захопити Київ ні за три обіцяні росіянами дні, ні за місяць окупантам не вдалося. Вони відступили. Українська влада і світ після повернення контролю над Бучею заговорили про геноцид. Мати, та не біжали просто. It is bones, bones of one uh, woman and two kids. And you see now actually uh, the moment of exhumation. Now. Do you know the name of this uh, We have only witnesses who told that it is a woman with her two kids. We don't know who uh, they are still. 
We will identify them. I think with it will be with uh, the color workers. The process only on the start, actually. And you see here the French team of experts. Uh, they have a forensic experts and then color workers. And we will do it together to identify who are these people. Вони з матюшею футбола гуляли ціле літо. І він так уже видреструвався меншенький. І мамі каже, мама, я хочу футболістом бути. Так він грав хорошо. Так він мріяв футболістом. Ну не було це. Гади прокляті. Те вони взялись на нашу голову. Забрали моїх внучат. Матюша купив, чи виписав собі будильник, щоб у школу вставати, щоб не просипати. Кажу, ну, мама ж тебе розбуде все одно. А, бабушка, я хочу раніше вставати, щоб підготуватися до уроку. Живими вже не залізли в могилу, місто внуків, так, рідти, а жити треба. Раді сина, що залишився живий, раді всього сина, що сюди нас спасає. Хоті спасти Донецька, Донецька і війні. Та попали на цю я поїду в Мохрі, шукаю все, і якщо я ну, зараз все знаю, там, дзвоню тобі, скажу, виходить, на завтра хорони чи ні. В общем, будь поки вдома, я поїду все, що узнаю, що і як, і приїду тоді, і будемо далі. Поїхали, Сіля. Бучанський морг – один з десятка, куди звозили вбитих росіянами цивільних жителів Київщини. Рефрижератори, втомлені судмедексперти і сотні людей, які з дня на день тижнями простоюють у великих чергах в надії знайти рідних. Я ж не знаю, де я, де я, яка, що, як уже збирали частини, як могли. Ну, тут вже не саме головне. Саме головне, що є, є що ховати. Як не головне? Просто що. Є що ховати, до чого нам могли виходити все життя. Куди хоч не такого ходити. Кількість вбитих цивільних у Бучі вказує на сотні скоєних російськими військовими за час окупації воєнних злочинів. Злочинів, за якими стоять конкретні підрозділи – офіцери і солдати, які за розстрілом сім'ї Чекмарьових та їхніх сусідів. Майже місяць ми шукали чоловіка, який доправив до лікарні Олександра Чекмарьова. Усі, з ким ми говорили, називали його таксистом. Коли чоловіка знайшли, він виявився зовсім не таксистом, але найціннішим зі свідків. 5 березня, коли вже тут всюди були ці істоти, я виїхав звідси і поїхав за своєю адресою в лісову бучу. Повертаю я наліво і бачу, що попереду мене стоїть БМД. Е, Просто стоїть над дорогою. Я його об'їхав, встав попереду в нього, власне, оглянув цю БМД, вона була ця машина, десант у порожня. І, власне, з цього місця я продовжую свій рух. Лісова буча там. У кожного дня кількість розстріляних просто на дорозі автомобілів. 
збільшувалися в рази. І прямо перед собою бачу у цій кишені стоять два автомобілі, білий дочь. І перед ними ще щось. І двоє людей тут пораються. І я отак пригальмовую, як зараз. Вони мені дають якісь знаки, типу зупинитися. Я зупиняюсь ось тут. Зупиняюсь, відчиняю вікно. І отримую запитання, чи не можу я пораненого завести в амбулаторію, яка знаходиться там, на Пушкинській, у багатоповерховому житловому будинку. Питаю, де поранений. Вони кажуть, то там, в сквері. Я кажу, хлопці, давайте е, щось знайдемо, якесь просторадло. І я тягнув його з лівої задньої двері, а вони його подавали мені звідти. Ну, сліди від нього, ось вони на картах, якщо ви відчините двері, то побачите, що вся карта у, у тому, що тікло з його ноги. Таксіста вам привезли. Доброго дня. Мікій не таксі. Вам бачите, десь був вас. Ось цей лікар, який фактично, на мою думку, до рук якого потрапив Сашко, і який вчинив все настільки швидко і правильно, що Сашко кінець кінцем вижив. Я єдине, що з нього витягнув, це те, що його звати Сашко. Все, більше нічого. І Чикмарьов. І Чикмарьов. Що він з Донецька. Так, да. да. все. Повезло нам от, у той день і в подальші дні. От і все. Просто повезло. Вірогідність того, що можна було потрапити просто ну, під вогонь. Дуже багато збігів позитивних. Це, напевно, у Бога є плани відносно нас. Поряд з тим місцем, окрім того, що був е, там без траку, БМД, нікого не було. Наче вони стріляли десь звідти. Там є такі декілька вуличок, звідти стріляли просто прямим ураженням ці автомобілі. Тому я і вирішив, що цей БМД номер 517, бортовий 715, що той був той зразок ворожої техніки, який розстріляв ці два автомобілі. Отут воно і стояло. Давайте знайомитись. Я, я Валерій. Я Володимир Федорович. Володимир Федорович. Це було десь у часиків вісім, бо таке було. Тобто він приїхав звідти? Один. Два колона 40 штук, а він йшов 41. Угу. Останній був. Так, да, завернув сюди чогось. А що він сюди завернув, я не знаю. І він тут розвертався, далі він не став їхати. І розувсь тут і стояв. 715-й номер на ньому було написано. Наші в'їхали, і ще він стояв. Потім приїхали, подивилися, сказали, що ми його заберемо. Приїхав КАМАЗ, опустив платформу, таку, затягнули і в'їхали. Роман, онук власника будинку, біля якого місяць простояла ворожа БМД, знайшов у телефоні фото з дуже сильним наближенням за 4 березня. На ньому видно кілька бойових машин десанту біля входу в ЮТЕМ і того місця, де наступного дня трапився розстріл. За свідченнями інших жителів вулиці Леха Качинського, колишньої Чкалова, колона ворожої техніки на цій вулиці з'явилася саме 4 березня. Перестояла тут ніч і 5-го зранку поїхала. Крім того, Роман знайшов і шматок відео, знятого з вікна свого помешкання. Це відео і свідчення про бойову машину десанту з бортовим номером 715. Все, що у нас було. А ще дані розвідки про те, що в перші дні березня у Бучі були присутні чотири російські десантні полки. 104 і 237 – псковські десантники та 51 і 137 – десантники Стули і Рязані. Ось відео за 3 березня, на якому видно, як з бойової машини десанту розстрілюють людину на велосипеді. За допомогою експертів ми встановили, що на відео, яке знайшов Роман, БМД-2. Такі машини стоять на озброєнні в усіх десантних підрозділах Російської Федерації з 1985 року. 
З 2016 року підрозділи почали докомплектовувати іншою, вдосконаленою модифікацією бойових машин десанту БМД-4М. Ось на цьому відео руху російської колони в бік білоруського Гомеля у січні 22-го року знаходимо машину з бортовим номером 715. Це колона 137-го полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Але машина не та, яку ми шукаємо, а новіша. Більше трьох тижнів ми шукали потрібну нам машину. На відео всіх російських десантних полків, на форумах та у телеграм-каналах. Бортовий номер допомагає встановити підрозділ, якому належить БМД. Але потрібен не лише він, а й інші розпізнавальні знаки. Кожен з російських десантних полків і кожна з бригад мають такі знаки – кола, квадрати, трикутники. БМД-2 з бортовим номером 715 ми знайшли у групі 76-ї десантно-штурмової дивізії в російській соцмережі. Перед номером перевернутий трикутник з цифрою 1 всередині. Такі ж трикутники ми знайшли на інших фото і відео бойових машин десанту 104-го полку цієї дивізії, що дислокується під Псковом. Справа була за малим – з'ясувати, який розпізнавальний знак на машині, що ми шукаємо. Пошук розпізнавальних знаків на відео суттєво ускладнювався тим, що ще до початку наступу російські військові почали зафарбовувати позначки на техніці. Немає людей, які не патріотичні сьогодні. Це, це не питання там, якогось там, ти українець, ти живеш в Україні, там, от, ти можеш жити де завгодно. Або ти вибираєш сторону зла, або ти вибираєш сторону добра. Україна – це добро у всьому світі. Росія на сьогодні – це зло. Ми розповідаємо, ну, зберігаємо і розповідаємо історію України, як така, яка вона є. І в основному, основний напрямок – це, звісно, військова історія. От. І основний напрямок військової історії, звісно, це російсько-українська війна. Оце історія, знаєте, от історія одного місця, історія одного експоната, історія однієї людини, історія України в цілому. Працівник військового музею Павло Нетьосов брав участь в обороні Бучі та Ірпеня. Після деокупації працює на Київщині, збираючи експонати для музею, обломки ворожої техніки і документи. За ними можна відновити історію не лише російської агресії, але й воєнних злочинів. Павло був останнім з кількох десятків людей, до кого ми звертались в надії знайти відповідь, якому підрозділу належить БМД, що застрягла поблизу місця розстрілу двох сімей. Чітко пам'ятаю, що 4 пройшла ця колона з Німішаєва на Житомирську трасу. Ми пыталися зупинити, зупиняли ми їх багато разів у цю Бучанську колону. Та четвертого вони полізли вже з тої сторони, і там їх ніхто не зупинив. Ми нарахували 200, кажуть, було там взагалі там по 400. Танки і БМД, вот, бехи, там все було таке. Дивіться, оце в нас Варшавка йде, угу. а там у нас Гостомир. Тобто Новус он, да? А оце чекалове. Ну, а, стоїть стопи. А ми не наїм, по-моєму. Ну, кидайте. Стопи. Що за номер? 715. Я ж вам казав, що я її бачив, блін. Нашли ми ту беху, блін, ти представляєш? Це ЮТЕМ, а ось тут, ось тут, ось тут парк, ось тут, от uh-huh. тут де дерева розстріляли, дивіться літні машини. Там звідси роз'їжджалися машини, і одна заїхала сюди, розверталася. Uh-huh. Все, це от, в один час сталося розстріл і заїзд цієї машини на гриві. Ми просто припускаємо, ми не говоримо, що з цієї бехи розстріляли, ми говоримо, що це один підрозділ. Uh-huh. Отже, 5 березня зранку, приблизно у той самий час, коли трапився розстріл двох сімей на вулиці Леха Качинського, з цієї вулиці на сусідню вулицю Грибінки, відділившись від колони, заїхала БМД-2 і втратила трак. За розпізнавальними знаками на фото і відео ми встановили, що ця машина належить 104-му гвардійському десантно-штурмовому червоного прапора ордена Кутузова полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової чернігівської червоного прапора ордена Суворова дивізії. Одному з тих полків, які першими зайшли у Бучу і тримали її в окупації. 
Документи, що належать 104-му полку, знайшли на вулиці Вокзальній у Бучі, де 27 лютого українська армія знищила ворожу колону. Є докази участі псковських десантників у війні на Сході України, починаючи з 2014-го. Полонені, загиблі, втрачена техніка. А ще 104-й полк брав участь у захопленні Криму. На Батьківщині загиблих бійців 104-го полку нагороджують за відвагу і героїзм, нібито проявлені під час того, що називають спецоперацією в Україні. Таких кривавих спецоперацій, а насправді воїн, на рахунку псковських десантників було багато. Афганістан, Молдова, Чечня, Грузія. Світ не відреагував на свідчення про воєнні злочини на цих територіях. Безкарність Росії та її воєнних злочинців протягом багатьох років у багатьох розв'язаних нею конфліктах зрештою призвела до того, що трапилося сотнями жителів Бучі, маленького містечка під Києвом, де без причин і попереджень розстрілювали літніх, жінок, цивільних чоловіків і дітей. Розстрілювали і тижнями не дозволяли ховати тіла. От якщо би я вам зробив щось погане, у вас би виникло питання про прощення, коли? Коли б я, напевно, просив пробачення? Ви подумали б, прощати чи ні? Поки що ніхто, я не чув, щоб просив пробачення. Від російських військ, від російської влади, від росіян я ніякого покаяння не бачу. І тому якось важко говорити про прощення. У меня же нога не просто отвалилась, отстрелилась от чего? Не с обычного же пистолета или пулемета, mm. а с, на калиберного. Они же э, не стреляли, не, вы, не, не стояли же рядышком, не спрятались за углом по очереди и стреляли там, кто мешает это проверяет. Обстреляли просто вот обычную гражданский автомобиль, который не замаскирован, ничего. Они не, не поинтересовались, куда вы едете, о чем, зачем, что. Просто начался обстрел. Им плевать было. Плевать, и бог им судья их накажет за все это. И что, просто выживешь. Я надеюсь, я им сказал, что треба жить, что разумеешь, да, это страшно. Жить-то придется, да. Мать и батька, и тебе треба жить. Малі хотіли собаку завести, і я там за якісь матеріали хотів вольєр робити, тобі буде легше. Я до кого приходить з роботи, ну треба його відволікати. Заведемо собаку, і йому буде легше. Поставимо протест, він може. Вагалися взагалі говорити і не говорити, що діти тут поховані. Тільки сказали, десь вже на третій день чи на четвертий призналися, що, що тут її діти. Ну. І вона почала сюди ходити кожного, кожного ранку, там, носити їм там, печиво там, або там, блінчики, там, якісь пекти, знаєте, як, як завжди, вона кожен ранок їм готувала їсти діт, ну, дітям, онукам своїм. Привіт, Тарона Олег. День народження ж Тараса Григоровича Шевченка, матьщина, де вивчить вір. І вона читає в цей заповідь, як уроку та поховати. На могилі серед степу широко, на Україні майліщим, на нижерокополі і земля, і круче було чути, було видно, як треба ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти, і вражу злою кров'ю мене укропити. 